Hi students, I am Tamil Arasan here. Lesson number 8, Dual Nature of Radiation and Matter. And the lesson, we will talk about the topic, the particle nature of light, Einstein explanation. The particle nature of Einstein explain what you are going to do. Let's talk about this. Let's talk about the explanation of Planck's explanation. நமக்கு பலாங்க்சுதான் நமக்கு quantum theory பிருப்போஸ் பண்ணாங்க scientist 1900ல அதுக்கு பிரக்கு 1905ல இந்த பலாங்க்சு நுடைய quantum theory வைச்சிட்டு photoelectric effect யார் explain பண்ணாது the familiar scientist Einstein Einstein அவர்களுதான் explain பண்ணாது அந்த quantum theory ரும்ப detail explain பண்ணாங்க world familiar theory இல்லியா சே அதைப்பத்தி நம்ம பார்க்கலாம் இப்ப According to Einstein, Einstein என்ன சொன்னார்னா, the energy in the light is not spread out over wave front. அதாவது நமாக்கு இந்த அடுத்தில் ஒரு சோர்சிலேந்து வரக்குடை light இருக்கிலியா, இது crest, trough, wave of propagate ஆகுது. அந்த wave உன்னுடைய same state of vibration நமா, நம்ம locus of all points have the same state of vibration, wave front அப்படி சொல்டும். அப்பா, அந்த wave frontல அந்த energy வந்து propagate ஆகாது. அது எப்படி இருக்கும் என்ன சொனா small packets ஆதா energy வந்து propagate ஆகும் சோர்சிலேந்து அந்த packets கிப் பேரு energy quanta அவ்டின் சொல்லி Einstein சொன்னாங்க Planck சொன்னாங்க அந்த energy quanta வாதா நம்ப photon அவ்டின் சொல்லும் so அப்பாது source சோர்சிலேந்து வரக்குடி அந்த energy என்ன வாரும் small packet அதாது சின்ன சின்ன புரிஞ்சுக்கு முடிதா, particle nature of light, electromagnetic radiation அதை இது support பண்ணது, சரியா? okay, அப்பு இந்த sourceல் எந்து நமக்கு photons emit ஆகுது, அப்படி emit ஆகும் பொழுது, அந்த photon, ஒரு photon உடிய frequency வந்து new, அந்த radiation உடிய frequency வந்து new, அப்படி சொன்னா, அந்த photon உடிய energy, என்ன இருக்கும், அதை calculate பண்டத்துக்கான formula, energy is equal to h new, H அப்படிங்கது Planck's constant, new அப்படிங்கது frequency. Okay, வா? சரி. இப்போ இந்த அடத்தில் அந்த photon உடிய, ஒரு ஏறு photon உடிய, linear momentum, அதனுடைய magnitude of the linear momentum, P is equal to H nu by C. இங்க H அப்படிங்கது Planck's constant, new அப்படிங்கது frequency, C அப்படிங்கது speed of the light. Okay, வா? சரி. இங்க, the individual light quantum of definite energy and momentum can be associated with a particle. அப்பா இந்த அடத்தில் நமக்கு wave theory இருக்கும் particle theory இருக்கும் நல்ல difference புரிஞ்சுகுனும் wave theory இருக்கும் continuous distribution of energy இங்க discontinuous or discrete distribution of energy அதாவது விட்டு விட்டு அது நல்ல தெலிவா புரிஞ்சுகுனும் இந்த அடத்தில் the individual light quantum ஒரு light quantத்திருக்கு ஒரு definite energy இருக்கும் definite momentum இருக்கும் அந்த பார்ட்டிகளுக்கு புரிஞ்சுக்கு முடிதா the light quantum can be behave as a particle அந்த light quantum வந்து ஒரு particle behave பண்ணது அந்த particle தான் நம்ப photon அப்படி சொல்கும் therefore photon is nothing but a particle manifestation of light அப்போ light நுடிய particle nature தான் நம்ப photon அப்படி சொல்கும் புரிஞ்சுக்கு முடிதா okay இந்த அடுதில் photonுக்கு characters இருக்கு இந்த chapter நுடிய most important question the characteristics of the photons இது ஒரு 2 mark question லியும் அல்லது 3 mark question லியும் கேட்கலாம் நம்ம first character பார்க்கலாமா இந்த new frequency lambda வேல்லும்து இருக்கு உடிய ஒரு photon உடிய energy e is equal to h new that is equal to hc by lambda இதில் h plus constant new frequency C, speed of light, lambda, wavelength of the radiation. Okay, well, this is the first character. Two other characters are the energy of a photon is determined by the frequency of the radiation and not by its intensity. So, one photon is the energy of the photon and the frequency is determined by the frequency. So, the frequency is determined by the frequency. So, அந்த energy வந்து intensity of the radiation depend பண்ணி இருக்காது. புரிச்சுக்கு முடிதா, second point, அப்பா, energy frequency தான் determine பண்ணி இருக்கும். intensity of the radiation depend பண்ணி இருக்காது. 
தெளிவா புரிஞ்சுக்கீங்க இதுதான் நமக்கு செகண்ட் கேரக்டர் ஆஃப் த போட்டான்ஸ் தேர்ட் கேரக்டர் என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த போட்டானுடைய மொமெண்டம் லீனியர் மொமெண்டம் பி சீக்வல் டு ஹெச் பை லேண்டா தட்ஸ் ஈக்வல் டு ஹெச் நியூ பை சி இதுதான் நமக்கு ஃபார்முலா அதனுடைய லீனியர் மொமெண்டத்தை கால்குலேட் பண்றதுக்கான ஃபார்முலா இதுதான் தேர்ட் கேரக்டர் நெக்ஸ்ட் கேரக்டர் அதாவது நம்ம இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரேடியேஷன் லைட்டையோ அல்லது வேற ஏதாவது எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரேடியேஷன் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வழியாவோ அல்லது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வழியாவோ அல்லது ரெண்டு வழியாவோ நம்ம பாஸ் பண்ணும் போது என்னவாகும் இட் டெஸ் நாட் டிவியேட் ஃப்ரம் இட்ஸ் ஒரிஜினல் பாத் இப்போ அதுல இருந்துக்கு நமக்கு என்ன கன்க்ளூஷன் கிடைக்குது சின்ஸ் போட்டன்ஸ் ஆர் எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரல் தே ஆர் அன்அஃபெக்டட் பை எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுலயோ அல்லது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுலயோ இது அஃபெக்ட் ஆகாம ஸ்டெயிட்டா அதே பாத்திலே டிராவல் ஆகும் ஏன்னா இது வந்து எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரல் ஃபோர்த் பாயிண்ட் புரிஞ்சுக்க முடியுதா ஓகே நெக்ஸ்ட் பிப்த் பாயிண்ட் இந்த இடத்துல ஒரு எலக்ட்ரான் எடுத்துக்கலாம் இது வந்து ஒரு போட்டான் இது ரெண்டும் இன்ட்ராக்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கலாம் அப்படி ஒரு போட்டான் இன்ட்ராக்ட் வித் மேட்டர் அதாவது ஒரு போட்டான் எலக்ட்ரானோட இன்ட்ராக்ட் ஆகும்போது டோட்டல் எனர்ஜி டோட்டல் லீனியர் மொமெண்டம் அண்ட் ஆங்கிள் மொமெண்டம் ஆர் கன்சர்வ்டு கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி உங்களுக்கு தெரியும் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டம் ஆங்கிள் மொமெண்ட் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது இந்த இன்ட்ராக்ஷனுக்கு முன்னாடி அந்த சிஸ்டத்தினுடைய டோட்டல் எனர்ஜி இன்ட்ராக்ஷன் பிறகு டோட்டல் எனர்ஜிக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் இன்ட்ராக்ஷனுக்கு முன்னாடி டோட்டல் லீனியர் மொமெண்டம் இன்ட்ராக்ஷன் பிறகு டோட்டல் லீனியர் மொமெண்டத்துக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் அதே மாதிரிதான் நமக்கு இன்ட்ராக்ஷனுக்கு முன்னாடி டோட்டல் ஆங்கிள் மொமெண்டம் இன்ட்ராக்ஷனுக்கு பிறகு டோட்டல் ஆங்கிள் மொமெண்டத்துக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் இதான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் கன்சர்வேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் புரியுதா கன்சர்வ்டு ஓகே ஒரு போட்டான் வந்து இந்த எலக்ட்ரானோட இன்ட்ராக்ட் ஆகும் போது ஒரு நியூ போட்டான் ப்ரொடியூஸ் ஆகலாம் அல்ல அந்த போட்டான் வந்து அப்சார்வ் பை த எலக்ட்ரான் அந்த எலக்ட்ரான் அந்த போட்டானை அப்சார்வ் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு வந்து படக்கூடிய போட்டானை அந்த எலக்ட்ரானை வந்து அப்சார்வ் பண்ணிக்கலாம் அல்லது நியூ போட்டானை ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அதனால த நம்பர் ஆஃப் போட்டான்ஸ் மே நாட் பி கன்சர்வ்டு நம்பர் ஆஃப் போட்டான் வந்து மே நாட் பி கன்சர்வ்டு ஓகேவா இதுதான் நமக்கு ஃபோர்த் பாயிண்ட் ஓகே இது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் தரவா பிரிப்பேர் பண்ணிக்கலாமா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிரைம் பிசிக்ஸ் இது உங்கள் சேனல் இதுல வரக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாம் பாருங்க லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க தேங்க்யூ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் மை ஃப்ரெண்ட்